Eh, buen día, ¿cómo le va? David Corre lo saluda. Buen día, David. Buen día a toda la audiencia. Eh, queremos eh, saber eh, cómo está la situación y en qué estado se encuentra la construcción de un nuevo penal que se va a construir en nuestra provincia y alcaldías, además. Bueno, es una obra recientemente iniciada que va de acuerdo al plan trazado. Eh, estamos en estos momentos en tareas de desmontes en el predio de Benjamín Paz. Sí. Es un predio de aproximadamente 130 hectáreas que este, tiene una serie de complicaciones en función de canales de riego y, y, y algunas eh, cuestiones inherentes a, a, a algunas eh, cuestiones topográficas que ha habido que ir salvando, pero está todo bien. Eh, creemos que a mediados de mes del mes que viene va a estar el gobernador visitándonos así que tendríamos que ya eh, estar a todo vapor eh, es una obra eh, muy linda grande, de aproximadamente 6.000 metros cuadrados eh, entiendo que van a caper a, eh, aproximadamente 1.000 reclusos ahí Claro. Eh, y, y el penal, bueno, va a ser un penal de última tecnología, eh, este, con todas las comodidades y, y todas las normas de última generación para, para este, recluir ahí a, a tal cantidad de personas. Darbe, con una eh, proyección... Sí, para, con... para tener alguna dimensión de, del tamaño, porque a veces es difícil para quienes no estamos en el ámbito de la construcción dimensionar el tamaño ¿no? de esta importante obra que se está haciendo en Benjamín Paz. 6.000 metros cuadrados, ¿cuánto es? ¿Es aproximadamente el tamaño de lo que es acá en San Miguel de Tucumán, Villurquiza, aproximadamente? O, o, ¿Cómo es? Sí, 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 podemos decir que es como Villurquiza, lo que pasa que es justo lo que lo que se estaba por comentar, sí. ahí en este predio se prevén tres unidades más, o sea, va a haber cuatro unidades en total, ah, ¿me entiendes? Bien. O sea, ahí, ahí eh, este, aparte de, de, de lo que son eh, l, las, la, la, los locales de recreamiento eh, para atención de lo que es eh, eh, las visitas, eh, tareas administrativas y, y, y otras cosas más, ahí va a haber como cuatro penales de virus quizá. Eh, este, la verdad que eh, es una, un, un proyecto en el que junto con las alcaidías se estaría dando solución integral a todo eh, lo que es el servicio penitenciario de Tucumán, claro. que hoy entiendo que está colapsado. Eh, yo abocándome a, a la obra eh, te, te, te digo que es una obra grande no solamente por el tamaño sino por la complejidad por el tiempo porque tiene eh, un plazo de solamente 18 meses pues es una obra que va a haber que, que, que hacerla a un ritmo constante eh, que demandará aproximadamente 400 personas eh, por, por, por por mes en la ejecución, más maquinarias pesadas, viales, se va a instalar una planta de hormigón in situ para la, la provisión, porque bueno, lleva, lleva eh, por la medida de seguridad, mucho hormigón, mucho hierro, así que bueno, eh, necesitamos instalar una planta ahí mismo. Así que... Este, es está, todo, hora... ¿Está todo funcionando bien en relación a algo que es muy importante para cualquier tipo de obra y más cuando hay financiamiento del Estado? Eh, eh, el, ¿El flujo de fondos, digo, eh, este que es tan importante especialmente para el arranque de la obra? Entiendo que sí. Entiendo que esta obra eh, fue girado ya en el anticipo financiero por ahí por diciembre. Eh, este, eh, digamos giró el monto original, pero obviamente la depreciación o la inflación hizo que cuando la obra se licitó hace aproximadamente un mes y medio ya tenía una variación de aproximadamente un 20%. Bueno, esa diferencia son los fondos que se firmaron vía un convenio eh, con una venda con Nación para que asista con esa diferencia de fondos a la provincia en virtud de eh, este, 
lo que se había depreciado el valor original eh, con respecto al actual. Así que este el flujo hasta ahora está, esperemos que siga estando porque es una obra tan grande que demandará eh, este certificados de obra eh, de eh, envergadura, así que este necesitamos que que claro, sea sin duda. Que, que sea que sea un, un flujo sin problema porque si no bueno obviamente lo problemas financieros ocasionarían algún tipo de trastorno en el ritmo normal de la obra. Estoy pensando en el fuerte impacto que, que ya va a empezar a producir la, la, la sola construcción de la obra en la zona de Benjamín Paz. Digo, porque si está hablando de la necesidad de 400 personas trabajando en, en la construcción del nuevo penal, digo, ahí hay un fuerte impacto eh, económico y social, la verdad que, que, que es considerable. Obviamente, obviamente, nosotros tenemos problemas logísticos eh, para, por ejemplo, llevar nuestra gente. Si bien vamos a tomar eh, a todos los que podamos desde Benjamín Paz y Tranca, eh, tenemos que armar una logística para llevar nuestros obreros, maquinitas, choferes, hacia Benjamín Paz. Es algo que en estos momentos estamos perdeñando porque eh, en estos momentos hay máquinas eh, topando y, y, y haciendo tareas desde el monte de limpieza pero obviamente ya sabemos que la semana que viene tienen que empezar a ir maquinitas y bueno, estamos viendo de qué manera llegan hacia el predio. Y por otro lado, obviamente, va a dinamizar toda la economía regional. Es un, un lugar, un pueblo, Benjamín Paz, que va a empezar a tener otra dinámica. Sin duda, sin duda. Que habrá que hacerle hasta una hasta una este, eh, terminal de ómnibus por todo lo que va a ocurrir extramuros, imagina usted las visitas, los días creo que son miércoles y domingo, el movimiento que va a haber en el penal, este, eh, bueno, eh, eh, creo que, que empieza a tener otro eje la, la ciudad con un montón de actividades directamente relacionadas a lo que van a hacer el funcionamiento propio del penal. Sin duda. Eh, antes de cerrar, eh, una preguntita más, en este caso vinculado con las alcaldías. ¿También ha comenzado la, la construcción de las alcaldías que estaban previstas en, en, en lugares donde hay comisarías? No, 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 no. Eh, se están por hacer eh, dos tipos de alcaldías. Eh, una es la que se está por construir en establecimientos abandonados, puede ser establecimientos escolares o de algún otro tipo, como la que se quería nacer en el Río Seco y sí. el Fingallo. Y después eh, hay que días nuevas con capacidad para 280 reclusos, como la que se quiere hacer en la banda del Río Salí y las Talitas. Esas obras se están por licitar próximamente, eh, no sé la modalidad ni por dónde se van a licitar, pero eh, tengo entendido de que en los próximos días van a empezar a licitarse eh, este, eh, y eso también ayuda, obviamente, a que, a que el, el sistema penitenciario deje de tener la presión que tiene hoy las comisarías también, porque no nos olvidemos que muchos reclusos quedan en las comisarías eh, debido sí, a que con todo lo que eso estar. ocasiona, claramente. Pero además pues, se, se, se pone en marcha el músculo de la construcción, que es un, un dinamizador de tantas actividades económicas. Así que esperemos así entonces. Es. Así bien, es, así bien, Garber, muchísimas gracias por este contacto con el EB12. Gracias a usted y saludos a la audiencia y que tenga un buen día. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos delegando con Jorge Garber, presidente de la Cámara de la Construcción, por eh, justamente la construcción de la nueva, el nuevo penal que eh, está empezando ya su construcción en Benjamín Paz.